Hello everyone this is Preeti Ghosh and here is the part 2 of class 5 chapter 11 rocks and minerals so if you have missed part 1 of this chapter link is given in the description box also if you are new to my channel do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates also you can follow me on instagram and on my facebook page where i upload the answers for quick assignments and hot questions given in your textbook all the links are given in the description box below so now without further ado let's start with today's class so in our last class what we read about is about the rocks humne rocks ke bare mein padha uske different types ke bare mein padha then uh, igneous or sedimentary rocks kya hoti hain unke kya different types hain उन सब के बारे में वी लर्न अबाउट इट इन अवर प्रीवियस वीडियो दैट इज इन पार्ट वन वीडियो सो टुडे इन पार्ट टू वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिस्कशन फ्रॉम मेटामोरफिक रॉक्स तो हमें पता है कि रॉक्स के तीन टाइप्स थे इग्नियस सेडिमेंट्री एंड मेटामोरफिक रॉक्स सो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री वी हैव कम्प्लीटेड एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू मेटामोरफिक रॉक्स the rocks which are formed by the action of heat and pressure are called metamorphic both igneous and sedimentary rocks can be changed into metamorphic rocks to so, jo bhi rocks actually banaye jate hain heat aur pressure ki madad se unhe kaha jata hai metamorphic rocks so igneous or sedimentary rocks kya the wo dono naturally occurring rocks the wo sedimentary rocks naturally jab layers mein form hote hain that is when we get the sedimentary rock an igneous rock kya hota hai jab lava surface pe aake cool ho ke hard hota hai so ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है देन मेटामोरफिक रॉक्स कैसे बनते हैं जब हम उस पर हीट और प्रेशर अप्लाई करेंगे द वे वी वांट टू गेट इट उस टाइम पे जो रॉक फॉर्मेशन होगा उन्हें हम कहेंगे मेटामोरफिक रॉक तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पे भी हीट और प्रेशर अप्लाई करके उनको मेटामोरफिक रॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है ठीक है नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटामोरफिक रॉक्स आर फर्स्ट इज स्लेट Now slate is formed from soft shale. तो ये कहाँ से form होता है Shale से form होता है It can be broken into thin sheets and is used for making slates and blackboards. तो उसको हम thin sheets में भी ब्रोक ब्रेक कर सकते हैं एंड उनका यूज होता है स्लेट्स और ब्लैक बोर्ड्स बनाने में इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग रूफ ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग्स के रूफ को भी बनाने में ये हेल्पफुल होता है नेक्स्ट इज मार्बल नो मार्बल इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेटामोरफिक रॉक मार्बल इज मेड फ्रॉम लाइम स्टोन एंड इज फाउंड इन वेरियस कलर्स तो लाइम स्टोन जो है इज अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक राइट तो मार सॉरी जो लाइम स्टोन है दैट इज अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स तो जो मार्बल है वो क्या होता है दैट इज द मोस्ट कॉमन मेटामोरफिक रॉक जो कि उस लाइम स्टोन से बना है ठीक है मतलब लाइम स्टोन जो कि सेडिमेंट्री रॉक है उस पर हीट और प्रेशर अप्लाई करके मार्बल्स फॉर्म किया जाता है जिनको डिफरेंट कलर्स में भी हमें मिल सकते हैं जो कि डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं सो इट कैन बी कट एंड पॉलिश्ड इजीली ताजमहल इन आगरा इज मेड ऑफ वाइट मार्बल्स तो जो ताजमहल है वो किन टाइप के मार्बल से बना है दैट इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल्स जिनको या फिर मार्बल्स को हम इजीली कट और पॉलिश भी कर सकते हैं सो द नेक्स्ट इज नाइस द स्पेलिंग इज जी एन ई एल आई एस एस दैट इज प्रनाउंसड प्रनाउंसड एज नाइस ठीक है सो द मेटामोरफिक रॉक मेड फ्रॉम ग्रे नाइट इज कॉल नाइस तो जो मेटामोरफिक रॉक ग्रे नाइट से बनता है उसे कहा जाता है नाइस नाउ इट हैज पैरल बैंड ऑफ मिनरल्स एंड ग्लिटर्स बिकॉज ऑफ माइका इन इट इस टाइप ऑफ रॉक में क्या प्रेजेंट है पैरल ब्रांड बैंड प्रेजेंट है मिनरल्स के और ग्लिटर्स के ठीक है ये क्यों है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइका इन इट माइका जो है इसमें प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसके टेक्सचर में हमें पैरल बैंड ऑफ मिनरल्स एंड ग्लिटर्स देखने को मिलते हैं नाउ इट इज यूज एज अ बिल्डिंग स्टोन जिसको बिल्डिंग स्टोन के रूप में यूज किया जाता है क्लियर नेक्स्ट इज क्वार ठीक है नाउ दिस मेटामोरफिक रॉक इज फॉर्म फ्रॉम सैंड स्टोन दैट 
इज रिच इन मिनरल क्वार्स तो फिर ये जो मेटामोर्फिक रॉक है ये सैंड स्टोन से तैयार होता है जो कि क्वार्स मिनरल भरपूर मात्रा में होता है जिसमें क्वार्स मिनरल भरपूर मात्रा में होता है इट इज वेरी हार्ड एंड वेदर रेसिस्टेंट रॉक तो ये बहुत ही हार्ड रॉक होता है एंड वेदर रेसिस्टेंट होता है वेदर रेसिस्टेंट मीन्स उसको डिफरेंट क्लाइमेट्स का उस पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता ठीक है तो हमें क्या पता है रॉक्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स राइट तो ये जो रॉक है दिस टाइप के रॉक में क्या होता है इतना हार्ड होता है और वेदर को रेसिस्ट करने की कैपेबिलिटी उसमें होती है वो वेदर से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता ना क्वारसाइट इज यूज इन ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्री तो इसको कहाँ पे यूज किया जाता है ग्लासेस में एंड सेरेमिक इंडस्ट्रीज में ठीक है सो वी हैव लर्न अबाउट ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ मेटामोर्फिक रॉक्स और हमने जब मेटामोर्फिक के डिफरेंट काइंड पढ़े तो हमने देखा कि वो जो सारे रॉक्स थे जिससे मेटामोर्फिक रॉक्स तैयार हुए थे वो सब इधर इट्स अ काइंड ऑफ इग्नियस रॉक और एल्स इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेडिमेंट्री रॉक जिसको बाद में हीट और प्रेशर दे के हमने मार्बल फिनाइज या डिफरेंट टाइप ऑफ मेटामोर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट किया राइट सो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मिनरल्स नाउ मिनरल्स आर केमिकल सब्सटेंसेज दैट अकर नेचुरली दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल रॉक्स ठीक है तो मिनरल्स क्या होते हैं एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं एंड वो सब मिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं रॉक्स के मीन सभी जो रॉक्स होते हैं वो एक्चुअली मिनरल से ही तैयार होते हैं नो मिनरल्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर हार्डनेस कलर डेंसिटी एंड द वे दे रिफ्लेक्ट लाइट तो मिनरल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है उसकी हार्डनेस क्यों बेस करके उसके कलर के उसके डेंसिटी और द वे दे रिफ्लेक्ट द लाइट वो लाइट को कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मीन्स वो लश्चरस है कि नहीं इस पर बेस करके मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है ठीक है सो मिनरल्स जो हैं वो मे बी मेटेलिक भी हो सकते हैं वो नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं तो मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं सच एज आयरन एल्यूमिनियम कॉपर जिंक आर ऑप्टेन फ्रॉम देयर ओर्स तो ये सब जो मेटेलिक मिनरल्स हैं उनको उनके ओर्स से पाया जाता है दीज आर यूज फॉर मेकिंग मशीन्स कॉइन्स वायर्स यूटेंसिल्स एक्सेट्रा मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज तो कुछ हमने मेटेलिक मिनरल्स के नाम पढ़े जैसे कि आयरन एल्यूमिनियम कॉपर जिंक ये सब ये सब जो है हमें ओर्स से मिलते हैं एंड इनका यूज होता है डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन देन कॉइन्स बनाने में वायर्स यूटेंसिल्स ये सब बनाने में और जो गोल्ड एंड सिल्वर है उनको यूज किया जाता है ज्वेलरीज बनाने में गहने को बनाने में ठीक है नाउ देर आर नॉन मेटेनिक मिनरल्स ठीक है कौन से हैं मैग्नीशियम कैलमाइट माइका आर ऑल नॉन मेटेलिक मिनरल्स ये सब जो है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है जिनको यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए अवर बॉडी टू रिक्वायर्स सम मिनरल्स सच एज कैल्शियम सोडियम आयरन एक्सेट्रा इन स्मॉल क्वान्टिटी हमारे बॉडी में भी मिनरल्स की जरूरत होती है स्मॉल क्वान्टिटी में कौन से मिनरल्स की एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कैल्शियम हो गया सोडियम हो गया आयरन हो गया इन सब मिनरल्स की हमारी बॉडी को भी जरूरत होती है ठीक है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बोथ कंक्लूडिंग थिंग दैट इज यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स रॉक्स एंड मिनरल्स के यूजेस क्या क्या है सो ऑलमोस्ट ऑल मटेरियल्स वी सी इन अवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स तो लगभग सारी चीजें जितना भी हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं वो सभी चीजें रॉक्स या फिर मिनरल्स से बनी हुई होती है एग्जाम्पल के लिए द हाउस वेयर वी लिव इज कंस्ट्रक्टेड बाई ब्रिक्स सीमेंट मार्बल सेरेमिक टाइल्स तो जो जिस घर में हम रह रहे हो उस घर में भी उस घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ब्रिक्स की जरूरत पड़ी ईटों की जरूरत पड़ी सीमेंट की जरूरत पड़ी देन देर आर मै मार्बल सेरेमिक टाइल्स तो ये सब चीजें आर नथिंग बट रॉक्स एंड मिनरल्स नेक्स्ट द यूटेंसिल्स वी यूज फॉर कुकिंग एंड ईटिंग आर मेड ऑफ आयरन एल्यूमिनियम सिल्वर एंड इबेनॉइट तो ये सब चीजें भी आर नथिंग बट मिनरल्स नेक्स्ट ऑल आर मेड ऑफ मिनरल्स तो क्या बताया गया है कि ये सब चीजें जो भी हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं घर हो गया या फिर यूटेंसिल्स हो गए जिसमें हम खाना खाते हैं ये सभी चीजें मिनरल से बनी हुई हैं 
Now the bulk of minerals is used in industrial needs such as for manufacturing of housing materials and automobiles. तो ये सारे minerals industrial needs के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती हैं बहुत ज़्यादा useful होती है क्यों होती हैं क्योंकि इनसे housing materials और automobiles तैयार किए जाते हैं Now precious rocks containing ruby, diamond, emerald, sapphire, sapphire ये सब जो precious rocks है जो कि ruby हो गया diamond हो गया ये सब क्या होते हैं are used as gemstones तो इनको gemstones के हिसाब से भी use किए जाते हैं then there are fossil fuels जैसे कि coal and petroleum हो गया वो भी हमें actually rocks से ही मिलते हैं and these are very much useful ठीक है सो पहले हम देखते हैं जैसे कि रॉक एंड पेट्रोलियम का मैंने अभी भी जिक्र किया है कि वो जो है वो भी रॉक सॉरी कोल एंड पेट्रोलियम का मैंने अभी जिक्र किया है तो वो भी कहाँ से मिलता है हमें रॉक से मिलता है सो लेट इस फर्स्ट सी कोल अ फॉसिल फ्यूल ठीक है तो जो कोल है इस फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स प्लांट्स के रिमेनिंग से कोल फॉर्म होता है और मिलियन ऑफ ईयर्स अगो देयर वर थिक फॉरेस्ट ऑन द अर्थ Growing in swamps, as the trees of the forest died, they got buried in the swamps. More and more trees died on top, squeezing them those below. Due to heat and pressure, they gradually changed into coal. तो ये पूरा process जैसे कि हमने just a sentence पढ़ा कि coal जो है वो plants के remains से बनता है. तो इसका पूरा process क्या है? बहुत year पहले क्या था earth में बहुत ज़्यादा vegetations थी, बहुत ज़्यादा forests थे. तो क्या हुआ जैसे जैसे ट्रीज फॉरेस्ट में डाई होने लगे मरने लगे तो वो जो है वो ग्राउंड में बरेड होने लगे ठीक है अब क्या है बहुत लार्ज एरिया लेके वो लोग बरेड होने लगे इकट्ठे नेक्स्ट क्या है और भी ट्रीज जब मरे तो उसके ऊपर उसका एक लेयर बन गया ठीक है जो कि पुराने वाले को नीचे स्क्वीज़ करके टॉप लेयर में दोबारा से जो न्यू डेड रिमेन्स हैं वो आ गए तो ऐसा करते करते ड्यू टू देयर हीट एंड प्रेशर द ग्रेजुअली टर्न इन कोल ठीक है सो इट टुक मिलियन ऑफ ईयर्स नॉट वन और टू डेज बट इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अ फॉसिल फ्यूल कॉल कोल ठीक है नेक्स्ट क्या है कि द सन्स एनर्जी मेक्स प्लान ग्रो कोल्स दस हैव स्टोर्ड एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम मिलियन ऑफ ईयर्स एगो वेन वी बर्न कोल एज अ फ्यूल वी यूज दिस स्ट्रैप्ड एनर्जी ऑफ द सन तो हमें क्या पता है प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ग्रो करते हैं तो प्लांट्स में जो है एक सोलर एनर्जी ट्रैप्ड होती है राइट right? तो जब ये कोल फॉर्म होता है तो टेक्निकली अगर हम देखें तो वो उसी सोलर एनर्जी को अपने में ट्रैप रखता है जो कि मिलियन ईयर्स एगो प्लांट में थे राइट right? तो अब जब हम कोल बर्न करते हैं तो एक्चुअली हम कौन सा एनर्जी यूज कर रहे होते हैं हम उसके अंदर जो ट्रैप्ड सन की एनर्जी है उसी को यूज कर रहे होते हैं ठीक है ना मूविंग ऑन टू पेट्रोलियम अनदर फॉजिव फ्यू सो व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन सी डाइट देयर बॉडीज सैंक टू द बॉटम मोर एंड मोर सेडिमेंट्स कलेक्टेड ऑन द टॉप द प्लांट्स एंड एनिमल्स वर स्क्वीज एंड स्लोली चेंज इन टू पेट्रोलियम ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स तो जैसे कि कोल बना था प्लांट्स की रिमेन से वैसे ही पेट्रोलियम कैसे बनता है जब सीज में मीन्स समुद्र में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं वो जब मरते हैं तो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी जो बॉडीज़ हैं वो बॉटम में सैंक हो जाती है डूब जाती है वहीं पे रह जाती है ठीक है तो ऐसे मोर लेयर्स फॉर्म होते हैं सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि बहुत साल पहले मरे होंगे तो उनका लेयर बिल्कुल नीचे चला जाएगा एंड देन द मोर एंड मोर एनिमल्स एंड प्लांट्स विल टेक ओवर द टॉप लेयर राइट स्क्वीजिंग द लेयर्स बिलो राइट तो इस तरीके से स्लोली फिर ये पूरा सीन जो है वो पेट्रोलियम में चेंज हो जाता है ठीक है एंड इट ऑल्सो टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू हैव पेट्रोलियम ठीक है तो लाइक कोल पेट्रोलियम भी उसके अंदर भी क्या होता है स्टोर्ड एनर्जी ऑफ सन ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स एगो तो जैसे कि हमने कोल के बारे में पढ़ा था कि उसमें सन की ही एनर्जी ट्रैप्ड होती है उसी तरीके से पेट्रोलियम में भी सन की एनर्जी ही ट्रैप्ड होती है ना कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज एज फ्यूल्स तो हमें पता है कि कोल और पेट्रोलियम जो है वो एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं 
petroleum is used for making chemicals cosmetics fertilizers प्लास्टिक्स एंड अदर थिंग्स तो पेट्रोलियम और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है पेट्रोलियम को यूज़ किया जाता है केमिकल्स इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए प्लास्टिक्स एंड बाकी बहुत सी चीज़ों में भी ये पेट्रोलियम यूज होते हैं ठीक है सो वी रेड अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम एज अ फॉजिल फ्यूल ठीक है ना इट इज सी वाई वाई देर इज अ नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज राइट सो ऑल मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर वन वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज तो ऑब्वियसली ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो नेचुरली फॉर्म हो रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल एक नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए हाउ एवर दे आर लिमिटेड बट वो बहुत ही लिमिटेड है ठीक है सो इफ वी कीप यूजिंग देम एज फास्ट एज वी आर डूइंग टूडे दे विल नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज एक्सेसिवली तो जैसे कि हम आजकल बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ करते हैं जिस तरीके से या जिस जिस तरीके के स्पीड से हम फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं अगर हम ऐसे ही यूज़ करते रहें तो ये जो कोल एंड पेट्रोलियम जो कि लिमिटेड अमाउंट में ही हमारे पास प्रेजेंट है एंड जो कि बहुत एक्सेसिवली यूज होते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे ठीक है ऑल्सो बर्निंग सो मच ऑफ फ्यूल्स रिलीज हार्मफुल सब्सटेंसेज सच एज स्मोक एंड पॉइजनस गैसेज इन द एयर कॉजिंग पोल्यूशन विच कैन रिजल्ट इन डेंजरस डिजीजेस इसके साथ और एक बैड इफेक्ट क्या है हमारा इतनी जल्दी और इतना ज़्यादा फ्यूल यूज़ करने का दैट जब हम इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं एक हार्मफुल गैसेस रिलीज करते हैं सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जैसे कि स्मोक हो गया और जो पॉइजनस गैसेस हैं उन सबको एयर में रिलीज़ करते हैं जो कि एयर पोल्यूशन का कारण बनती हैं और इन्हीं एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होगा डेंजरस डिजीज के होने का खतरा बना रहेगा Now we can conserve these fossil fuels by using them judiciously and encouraging renewable renewable sources of energy like sun, water and wind. तो हमें क्या करना है हमें इन fossil fuels को limited judiciously मीन सोच विचार करके use करना है और हमें renewable energy sources को encourage करना है जो कि हमारे पास थोड़े ज़्यादा प्रेजेंट है जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया देन वाटर विंड ये सब जो है ये नेचुरल मटेरियल्स है जिसको रिन्यूएबल सोर्स हम मान सकते हैं तो इनको हमें एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करना है दिस कुड बी अवर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी नाउ दीज आर अनलिमिटेड एंड डू नॉट कॉज पोल्यूशन ऑन बींग यूज बिकॉज ये सब जो है ये हमें अनलिमिटेड वे में मिलेगा लाइक सन एनर्जी वी कैन गेट इट इन अनलिमिटेड अमाउंट और ये हमारे एयर को या हमारे एटमोसफेयर को पल्यूट नहीं करेगा जब हम इसको यूज कर रहे होंगे ठीक है सो इस तरीके से हमें नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना है और साथ ही में हमारे हेल्थ को भी ठीक रखना है राइट right? क्योंकि ये जो फॉसिल फ्यूल्स को अगर हम ज़्यादा बर्न करते हैं ज़्यादा यूज करते हैं तो इससे हमारा ही नुकसान होगा एक तो फॉसिल फ्यूल्स भी कम हो जाएंगे साथ ही में हमें पोल्यूशन्स को फेस करना पड़ेगा जो कि हमारे लिए बहुत सारा डेंजरस डिजीजेस ला सकते हैं क्लियर सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टूडे इस वीडियो ऑल्सो दिस मार्क्स द एंडिंग ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर टिल देन स्टेट एंड थैंक यू